ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬುಧವಾರದಷ್ಟೇ ಜೆಸಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಸಂತೋಷ್ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಯಾಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿಲ್ವಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಬಿಎಸ್ವೈ ನವರ ಎದುರು ಕೇಳಬೇಕಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಆ ಶಕುಂತಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಹಿಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೃತರಾದ ಏನು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಯಿತು ಈಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಭಾರಿ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಶಕುಂತಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ ಈಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಆ ಶಕುಂತಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇರಬಹು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಶಕುಂತಲ ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲೆಯಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ದಲಿತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಆ ಶಕುಂತಲ ದಲಿತ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಲ್
ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಲ್ವಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲೆ ಆಗಾಗ್ಲೆ ಆಗದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಜಾ ಈಗ ಗಾಂಜಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈಗ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಅವರು ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಮೃತ ಸಂತೋಷ್ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ವೈನವರು ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಕೊಂಡಂತಹ ದೀಪಕ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತೋಷ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಯಾಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸಿಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಔಟ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ಗು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ ಬಶೀರ್ಗೂ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹುಡುಗ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು
ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಆಸ್ತಿ ಜಗಳ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸತ್ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹಿಂದೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜಗಳ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ಕೊಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರಿ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ನಾ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಸರ್ ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಪರಿಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಜನರನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದು ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು ಧರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದ ಭವಿಷ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೀವೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಲ್ವಾ ನೆನೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಹೆಣ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ತೀರಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅವರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಹತ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಾನೊಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯುವಕ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ತರ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೇನೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊದಲೇಬೇಕು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೊಂದು ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರೇ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೀದಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತ